gençler bizim hayatımızda neler var, neler var. Ben beş aylıkken benim babam vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, biz beş kardeş, bizi annemiz büyütmüş. Ben, en küçükleri benim, kardeşlerim en küçüğü. Ama annem, alay komutanı gibi bir anne. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Annemden hala korkarız. Ama böyle... Döven, söven, kovan, böyle bağıran, çağıran bir anne de değil. Ama nasılsa onun ruhaniyeti değil. Ben diyorum ki biz onun sayesinde İslam'ı yaşar olduk. Eğer o olmasaydı biz kim bilsin ne olacaktık. Biz köylü çocuğuz. Hayvanlara gütmeye gideriz. Akşam gelince çağırıyor yani. Öğle namazını kıldın mı? Kıldım. Ama yalan. Nerede? Arazi biliyor ya. Nerede hafta saldım? Kim gördü? İşte şöyle böyle falan şey yapınca hadi bakalım kalk. Hafta salacaksın. Öğle namazını kılacaksın. ikinci kılacaksın. Akşamı da kılacaksın. Ondan sonra yemek yiyeceksin. Ceblerimizin diplerini böyle yoklar falan. Bakalım tütün tozu dökülmüş mü? Ben anneme hayatımda iki defa yamuk yaptım. Başka öyle bir şey yapamazsın. Yetim büyümüşüz ya böyle çok nazlı hop hop falan. Şöyle 16-17 yaşlarına falan gelince o zaman Türkiye'de kumaş üretilmiyor. İngiliz kumaşı diye İngiltere'den kumaş geliyor o zaman Türkiye'ye. İşte zenginlerin böyle köy zenginleri yani zengin deyince hali vakti yerinde olan Kişilerin oğlunu evli, askerden gelir, evlendireceği zaman ona bir kumaş elbise yapar. Anne bana bir kumaş elbise yaptır. Oğlum, Allah izin edersin. Şimdi birkaç sene sonra askere gideceksin. Geldiğinde yaptıracağız. Şimdi yapacaksın kumaş elbisesi. Tamam. Bir şey, başka bir şey söyleyemeyiz. Ama bir o kumaş elbisenin hevesi var şimdi. Bir gün Araklı'ya gittik. Perşembe günleri şey oluyor, Araklı'nın şeysi oluyor. O zaman böyle etraf şimdiki gibi konfeksiyon mağazası dolu değil. El, şey arayacaksın, tercihe diktireceksin. Oha. Baktım ki kasabanın delilerli var. Yaşlı bir şükranımıza diye yaşlı birisi var. Onun elinde tam benim istediğim gibi bir elbise var. Harraç, mezat, 8 lira, 8 lira. Sabahtan akşama kadar dolandı adam. Şimdi o kadar param var. Elbiseyi alacağım ama anneme ne, ne söylerim diye onu düşünüyorum. Akşama kadar alamadım. Akşam olunca elbise satılmadı demek. Adam elinde gene gezdiriyor. Ben dedim ki ben bu elbiseyi alayım. Nasıl olsa kar köyde duruyor. Orada bunun havamı atar. Annem ne bilecek. Aldık elbiseyi. Gittik, daha hiç giymemişim. 2-3 gün sonra bir haber geldi, elbiseyi getirsin. Niçin? Ya elbise çalmaymış. Sürmede birisi kardeşinin elbisesinin abisini ne çalmış, getirmiş, arakla sattırmış bende. Bana ne dedim, ben çalmadım ki para verdim, paramı verdim artık. Öyle böyle şey yapılırken, hocam işi duydu. Hocam çağırdı, dedi ki oğlum. Getirler adam şey zaten bu haramdır adam gittik elbiseyi verdik bizim para da gitti niçin annem razı olmuyor şimdi elbise gitti para gitti bir şey değil de daha çok hevesim arttı bir elbiseye daha çok hevesim arttı bir sene sonra falan. O zamanı dedim ya çok kıtlık oldu orada. Diyorlar ki işte çarşambada köy köylerde imamlık yapanlara şu kadar mısır veriyorlar, para veriyorlar falan. Bir arkadaşımla beraber karar verdik. Gidelim çarşambaya. Bir kış, kışlık imam. O zaman köylüler imamların parasını kendi veriyor. Herkes köyün imamının parasını. Köylü veriyor. Karar vermişiz. 
Şimdi o şeyde bir gün baktım ki amcamın oğlunun üzerinde çok güzel bir elbise var. Amca oğlum ne güzel elbisen var dedim. Güzelse sana vereyim dedi. Dedim ki ben param yok. Ne zaman param olursa o zaman verirsin. Ama şimdi şeytan işi yok. Tamam bizi kafaya koyduk. Ben bu elbiseyi alayım. Anneme göstermeyeyim. Giderim çarşamba da bunu <gülüyor> hava batarım. Gelirken de giyip gelirim derim anne para kazandım bir elbise aldım. Anne bir şey demez. Doğru. Elbiseyi aldık. Parasını vermiyorsun. Gittik. <gülüyor> Trabzon'dan vapura bindik. Sekiz günde Samsun'a geldik. O zaman öyle. Şimdi hiç gibi vapurlar öyle oturacak şey yok. Şeylerde, ambarlarda yatıp kalkıyor yolcular. Erzurum'dan Hopa'dan koyun yüklemiş. Erzurum'dan koyunlar Hopa'ya geliyor. Oradan koyun yüklemiş. İstanbul'a getiriyor. Baş üstünde. Bir de koyunların içinde yatıp kalkıyor. Dışarıda. Gece yağmur yağmış. Ben köylü çocuğum, bağlım da yok. Elbiseli bir çuvalın içinde. Elbiseler ıslanmış. Sabahtan kalktım baktım elbiseler ıslanmış. Onları açtım böyle güneşe koydum, kuruttum. Kıyamıyorum gene koydum torbaya. Çivilerini diye falan. Neyse bir açık gözüm birisi görmüş. Bir yere gittim geldim baktım ki elbiseler torbada yok. Annem razı olmuyor ya. Hayatımda iki defa nurlarda yatsın anneciğime karşı böyle yamıklık yaptım. İkisinde de gençler böyle cezalandı. İkisinde de böyle cezalandı.